Привет, это топ-репетитор по истории и обществознанию. И мы готовим тебя к ЕГЭ на максимальные баллы, но еще и разбираем уникальный контент, которого нет в сети. Сегодня мы рассмотрим историю гибели царевича Дмитрия. Что же с ним стало на самом деле? Это несчастный случай, в ходе которого он убил сам себя, или это было замотивированное убийство определенных политических кругов? И сегодня нам в этом поможет эксперт Эдуард Туманов. Один из ведущих экспертов России, человек, который знает, что случилось с командой в перевале Дятлова, и человек, который принимал участие в изучении многих громких убийств 20 и 21 века. Поэтому для тебя, мой дорогой друг и зритель, мы запишем два выпуска, в которых поговорим о странных, загадочных смертях, которые а. спрашиваются в ЕГЭ, и б. будут интересны всем остальным, потому что они до сих пор ставят очень много вопросов для нынешнего поколения. Как умерли эти ребята, что же на самом деле произошло, именно сегодня мы будем копаться и узнавать. Погнали! Первый персонаж, которого мы сегодня разберем, очень любопытный, это Дмитрий Углицкий. И давай небольшую историческую ремарочку, чтобы тебя погрузить в дух той эпохи. Иван Грозный имел трех сыновей. Первый сын Иван, который, согласно общепринятому мифу, умер от рук своего отца, а это мы тоже разберем. Второй Федор Иоаннович, который был непосредственно правителем России после Ивана Грозного. И третий сын Дмитрий Углицкий, который должен был быть наследником престола, но умер при загадочных обстоятельствах, в которых до сих пор никто не разобрался, есть очень много версий. И вот сегодня с Эдуардом мы об этом побеседуем. Для начала давайте скажем о том, что у Дмитрия Углицкого была страшная болезнь. Подучье. Подучье, да. Это Под... контекст того времени. Ну, многие названия болезни с тех пор все-таки изменились. Подучье называли ту болезнь, которую сейчас принято называть эпилепсией. Эпилепсией. А что вообще происходит с эпилептикой? Многие не знают. Вот какая симптоматика в эпилепсии? Вне приступа человек абсолютно здоров, и впечатление больного никоим образом не производит. Но вдруг начинается судорожный приступ, который может быть иногда даже не заметен для окружающих. Человек просто на какое-то мгновение застывает угу. в одной позе. Потом через э, довольно короткое время как бы отходит и продолжает разговор. Uh -huh. а, всеобщее такое мнение, что вот человек о чем-то задумался глубоко, прочее. А, на самом деле это вот такая скрытая форма протекания эпилепсии, ну, uh -huh. такая неявная для окружающих. Есть другая форма, когда у человека начинаются судороги, его, которые охватывают все фактически мышцы тела. Человека изгибают дугой, он падает назад на спину, на затылок. И какое-то время в эпицентре приступа, угу. когда вот самый пик приступа идет, то тело пятками и затылком только касается земли, а тело выгнуто дугой. Угу. Какие-то произвольные движения руками, ногами, конечно же, в этом состоянии исключаются. Угу. И вот здесь мы ставим картиночку схематическую, в которой ты увидишь, как происходит приступ эпилепсии. Есть сразу вопрос один в тему, что многие историки отмечали, что якобы из этой болезни у Дмитрия была запредельная жестокость, как у его отца, что он там кошек поджигал и рубил, все такое. Эпилепсия может как-то проявляться вот в такой поведенческой, повседневной манере? Ну, Какая-то если... жестокость, что-то такое. Разные причины, которые приводят к эпилепсии. Но есть, скажем так, эпилептоидный характер. Угу. Это отличается злопамятностью, мелочностью, угу. можно даже сказать, определенным пунктуализмом. Сейчас бы их назвали перфекционистами угу. во многом. Они достаточно так систематизированные люди. Ага. И иногда у них вот отмечается жестокость. Хотя это не обязательно, конечно. Это проявление не у всех. Он поджигал кошек, там прочее. Но тут еще надо понимать, что он был достаточно юным созданием. Это точно. И когда дети не воспринимают чужую боль, потому что дети до определенного возраста, они, в принципе, не склонны к абстракциям, они не понимают абстрактное обобщение, у них угу. все предметно конкретно, и поэтому они не могут воспринять адекватно чужую боль. Сто процентов. Читай произведение «Повелитель мух Голдинга». 
в котором эта идея раскрывается так, что автор получил Нобелевскую премию о невероятной детской жестокости. И весь цимис в том, что Дмитрий Углицкий в 1591 году играл, как это написано в ЕГЭ, в ножички. Но не в ножички, да, он играл. А, а вот э, у нас нет оригиналов все-таки опросных листов, угу. поэтому по одним э, опросным листам он играл в ножичек, то есть э, кидали через черту, у кого ножичек дольше пролетит и вода да. Такая игра до сих пор, кстати. Я во дворе есть. играл, да. Я тоже. Но она безопасная, все равно согласитесь. Но ну, ножи кидаются довольно далеко. Да. А, с другой стороны, там не используются большие мощные ножи, там небольшие Уханные, да. по ножи, которые бы мы сейчас назвали пирочиной. Пирочиной ножик, да. Такой раскладной. Да. Он же специально загибается. Вот. Но в... по другим источникам он играл э, сваи в кольцо. Угу. А что это значит? Свайка или свая? Это образно можно представить как очень мощный большой гвоздь. Угу. Шляпка может быть как у гвоздя, может быть шарообразной, может быть рукоятка. Но основное назначение свайки – это распутывание канатов, каких-то веревок, угу. засохшие узлы, которые невозможно распутать руками. Либо наоборот, надо не узел расплести, а распустить канат. Он же, канат сделан из множества переплетенных между uh -huh. собой более мелких веревочек. И вот если его надо расплести, то тоже втыкается свайка, uh -huh. расплетается, соответственно, uh -huh. острый конец, но нет острых краев по умолчанию, да. потому что, ну, чтобы не перерезать Конечно. веревку. Кстати говоря, свои, свайки до сих пор используются моряками всех стран, они выпускаются. Uh -huh. Принципиальных отличий, кроме того, что они сейчас хромированные, в принципе, нет. Как практический предмет, просто да, обычный. То есть он как, как форма была этих свайк, так и осталась. Ну, вот была игра, когда вот эти свайки кидали, кто попадет в кольцо, чтобы она прошла в кольцо. Могла даже воткнуться, если кольцо повесить на какую-то угу. деревянную стену, потому что все-таки там острый, наконец да. относительно острый. Но порезаться э, свайкой категорически невозможно, можно только проколоть. Угу. И вот произошла проблема, так скажем, что царевич Дмитрий внезапно умирает. Не было ни одного свидетеля его смерти. Просто вышел человек со двора и увидел царевича Дмитрия с перерезанной шеей. И, и, все, и это первая все. комиссия, пришла, которая расследовала это обстоятельство смерти, что он в припадке по дочи либо упал на нож, либо mm -hmm. вот э, во время судорог порезал себе горло. Ну, то есть есть как бы две версии, да? Как бы две банальные, супер простые версии. То, что он сам себя убил, ну, да. не и желая этого. Версия, что его убили. Да, что его убили. То есть две основные версии. Первая версия несчастный случай во время приступа эпилепсии. Да. Давайте вот разберем оба случая. Да? Первый эпилепсия. Насколько это вероятно, возможно ну, давайте, или нет? Допустим, пускай у него даже не свайка была, а нож да. в руках. Он держит в руках нож. Начинается резко внезапный приступ, он падает на спину, руки, руками шевелить не может, тело выгнуто дугой, mm -hmm. нет вот судорожных размахиваний руками, чтобы он бил себя по горлу этими руками и прочее. Это не хаотичные движения всех конечностей, это довольно такая застылая поза. Mm -hmm. Как можно себя порезать в этой ситуации? Mm -hmm. Никак. Порез располагается на передней, располагался на передней поверхности шеи. Угу. Если бы он падал на нож, то можно было бы предположить, что при каком-то чудовищном стечении обстоятельств нож упал, острие смотрело вверх и так далее. Ну, это вот как монетка, да? да Подбрасываем монетка. там, может упасть решкой, может упасть орлом, а может на ребро стать. Ну, вот, допустим, да, вот, вот такое невероятное ребро, стечение да. обстоятельств, но стало и лезвие там... Ты можешь, дорогой друг, затестить, берешь кухонный нож и роняешь на пол. Вот когда он у тебя упадет, плашмя, вот тогда ты нам можешь. Что ты... Когда он станет на ребро. Да. Никогда. 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 А, а когда он лежит плашмя, как ему порезаться об нож? Никак. Угу. Поэтому в этих условиях невозможно. Тем более, если он играл в свайку. Сваи резаную рану нанести невозможно, можно только колотую. Но э, колотую опять, как он мог себе принести, если у него э, судороги выгибали все тело дугой, при этом у него не было никаких размашистых, у него застылая пуза. Uh -huh. Никаких движений руками, ногами не было. А вот откуда вы знаете, что они... это признак всех эпилепсий? Да, все, эпилеп... все эпилептические 
приступы на Северном полюсе, на Южном, сто лет назад, 200 uh -huh. лет назад у Юлия Цезаря, у царевича Юлия Дмитрия. Это всегда застрял. Они все протекают более-менее стандартно. То есть он не мог никак, ну то есть какой-то особенным эпилептиком это невозможно? Нет, какой-то вот эпилептик, который отличается от всех других эпилептиков, это уже будет другая болезнь. Да, пока что таких наук Это уже будет не эпилепсия. И вторая популярная версия, которая, между прочим, придерживался Александр Пушкин в своей поэме «Борис Годунов», это то, что его убили. И причем здесь как бы можно сразу подвести, что есть список подозреваемых. Один очень явно – это сам Борис Годунов. Почему? Важная историческая ремарочка, что Борис Годунов, а точнее его сестра, была замужем за Федором Яновичем. Такая вот сложная схема, но очень важная. У Федора Яновича долгое время не было детей. За весь период брака на сестре Ивана Гудного у них был только один ребенок, дочка, и то она умерла в младенчестве. И здесь как раз есть мнение о том, что Борис Годунов был замотивирован смертью Дмитрия, потому что тогда он мог гипотетически стать правителем России. Но он и правда и так стал. Он им и стал. Да, он им и стал, что удивительно, или нет. И давайте поговорим об этой версии. То есть есть версия, что это была насильственная смерть. Вот э, было же э, две комиссии, которые расследовали uh -huh. смерть <coughs> царевича Дмитрия. Э, первая, которая была вполне такая, скажем, карманная, uh -huh. э, она сделала такой очень комплементарный вывод в отношении э, людей, которые потенциально могли быть заказчиками убийств, uh -huh. убийства, что это сугубо несчастный случай. Uh -huh. э, причем вот выводы комиссии вызвали широкое недоверие, и по большому счету все закончилось смутным временем. Да. Вторая комиссия, которая... Ну вот просто давайте сразу стоимся на первой комиссии. Но в то время какие были вообще возможности у следствия? Только опросить свидетелей? Какие а... были методы в то время? По большому счету, скажем так, основы проведения оперативным разыскных мероприятий, следственных действий были заложены за несколько тысяч лет еще до того. Угу. И, скажем так, разыскная деятельность на Руси, она была поставлена достаточно хорошо. Угу. Единственное, что сейчас ну, широко продвинулась как криминалистика, безусловно. Да. Ну и наука, да, в целом. Как наука. Как наука о следах, о повреждениях и так угу. далее. Но, скажем так, люди того времени прекрасно, может, даже получше, чем многие наши эксперты, Конечно. различали рубленые раны, колотые угу. раны, резаные раны, потому что это была часть повседневной жизни, широко использовалось да. холодное оружие. И, скажем так, наблюдений было большое количество, и, соответственно, можно было быстро набраться определенного опыта. опыта. Угу. Поэтому, скажем так, Обмануть про людей, которые сведущие в повреждениях, в ранах, их было уже невозможно. Они бы смогли вполне отличить рану резаную от колотой, от рубленной и так далее. И так далее. Угу. Вот. Поэтому, стороны... скажем так, комиссия работала тщательно, было опрошено очень большое да. количество людей. Огромнейшее, да. Сведений были как изложены, сопоставлены. То есть это классическая работа, следствие. Угу. Можно только дать должное, что на высоком профессиональном уровне, говоря современным языком, да. она была проведена. И другое дело, что, скажем так, есть выводы... Пол есть политизированный элемент. Выводы да. следствия были предопределены, наверное, еще до приезда в Улич. Угу. Скорее всего. Да, Василий Шуйский был главой следствия и сам, между прочим, неоднократно менял свое мнение. То есть он во время правления Бориса Годунова уже начал как будто бы что-то знать, хотя до правления Федора Ановича он прямо говорил, это не самоубийство, да, это несчастный случай, а во время даже своего правления он прямо уже говорил, что это все было убийство и всячески да, как бы говорил, что тогда... Он ошибался, сблуждался. Ну, вот такой вот аналог Хрущева, да? Аналог Хрущева, да, и аналог многих очень деятелей, которые в политической конъюнктуре меняли свое мнение. Ничто не новое под луной. Это точно. А. И вот, ну, если мы говорим, да, о насильственной смерти, то есть вот какие здесь свидетельства говорят... А вот смотрите, мы с вами разобрали ножик. Ну, в любом случае, mm -hmm. неважно, несчастный случай, либо убийство, это насильственная смерть. Это неестественная смерть, смерть. Да. Просто насильственная смерть может быть убийство, самоубийство и несчастный случай. Uh -huh. То есть смерть насильственная, это однозначно. 
Встает вопрос, то, что это не самоубийство, тоже однозначно. Угу. Значит, либо убийство, либо несчастный случай. Но обстоятельства, которые излагали дворовые люди, что вот играл, свидетелей-то фактически нету. Нету, ни одного. Вот да. это просто версия, угу. что он играл, упал, либо порезался свайкой, либо ножиком. Угу. Она несостоятельна. Это угу. версия, наверное, которая вот была сходу придумана, чтобы хоть как-то что-то замазать, э -э замазать да. обмануть, да. отвести угу. глаз. А вот тело, Дмитрий, что вообще с ним? Оно как-то сейчас... Там же кости, да, наверное, там никакой экспертизы. Да, там уже только кости остались. И поэтому это невозможно. Это не нетленные мощи, он не да. был святым. В отличие от многих наших других греховных правителей. А, то есть ну, уже... среди наших правителей практически то нету ни длинных мечей, но если не брать там древнерусских князей. Да, у которых прям такие явные раны. То есть вы считаете, что это значит было убийство 100%? А, да, потому что, скажем так, с учетом локализации повреждений передней поверхности шеи, с учетом а, орудий, mm -hmm. которые причинили повреждения, либо ножик, либо свайка, достоверно сказать не можем, с учетом болезни, эпилепсии, с учетом особенностей протекания приступа эпилептоидного, uh -huh. конечно, во время приступа он сам себя порезать не мог. Uh -huh. Поэтому эта версия, которая просто была придумана сходу, чтобы хоть как-то оправдать резаную рану на шее ребенка. А от вашего личного мнения, это Борис Годунов был заказчиком или нет? Или это какие-то, может быть, другие тайные кланы? Ну, первая заповедь которые придумали еще в Древнем Риме при розыске. Угу. Кому это выгодно? У кого есть мотив непосредственно? У кого да? мотив? Потому что безмотивно даже маньяки преступления не совершают, но у них свой извращенный мотив. Да, они его надумывают себе. Да. Вот, угу. непонятный нам, но даже у них есть мотив. Немотивированных убийств практически не бывает. Угу. А, а тут оно достаточно хорошо сделано, по большому счету, без свидетелей. Да, либо, для того времени это Либо прям... даже если свидетели были, то они предпочитали молчать. Угу. Вот. Так что надо думать, что, конечно, непосредственных исполнителей мы не можем сейчас установить, но заказчиков, предположить, вполне можем. Заказчиков можем. Этой же версии придерживается Пушкин в своей поэме «Борис Годунов», где он прямолинейно считает, что Борис Годунов – убийца, и за это он несет на себе проклятие Бога в виде своего неудачного управления. Есть величайшие события, которые простой русский народ видел как знамение Божие. Например, это Великая Засуха в начале 17 века, которую русский народ расценил как то, что они выбрали не того правителя. А как показывает да, уже история, он был, правда, цареубийцем. И интересный еще вопрос. А если мы говорим о чудесном спасении? Есть вообще какая-то хоть какая-то маленькая вероятность, что он чудом выжил, когда вот Лжедмитрий первый, Лжедмитрий второй, или это прям нисколько невозможно? Ну, может ли здесь... Очень, очень, очень теоретически вполне возможно, что похоронили другого ребенка, потому угу. что в лучшем случае кто-то знал по портретам, а в лицо да. знали только довольно узкие. Сто процентов, да. Вот. Но это как, Поэтому... раз, это как раз есть причина успеха Лжедмитрия, да. потому что в лицо никто не видел царевича. Можно было говорить что угодно, но люди, которые видели э, угу. Дмитрия Угличского, которые э, знали его отца прочее, подтверждали, что это его сын. И вот тут э, то ли на самом деле он, то ли им было так политически выгодно говорить. Угу. Но идентификацию сейчас сделать невозможно, потому что если есть останки Ивана Грозного, теоретически можно попытаться выделить ДНК из них, то с чем сравнивать? Самозванцы то сожгли, сожгли. За зарядили в жерло пушки и выстрелили в сторону запада. Да. Генетического материала не осталось совсем. Все, да. Все сравнивать не с чем. Да. История Лжи Дмитриевича тоже интересна, но согласно очень интересной и любопытной истории, Василий Шуйский привез э, тело мертвого царевича Дмитрия на Красную площадь на всеобщее его обозрение. Только представь себе, труп лежал 15 лет там в могиле, в захоронении, и спустя какое-то время Василий Шуйский привозит это тело на всеобщее обозрение, что простой русский народ понял, что тот был точно Дмитрий, а вот этот 
точно мертвый царевич, погибший в 1591 году. Ну, там не знать, что вот останки да. были открыты. Просто привезли гроб, в котором были останки, и было сказано, вот, Подростка, да, вот да. гроб, вот там останки. Соответственно, если в гробу останки, то значит, кто претендует? Царевич, значит, да, как сказали, так, Дмитрий. Да, видишь, даже несмотря на то, что ты можешь думать, что там в то время были тупые люди, они были все не тупые. То есть да. им была ведома политика, пиар, обман аудитории. То есть они всем политическим приемом владели. Прекрасно. И при этом они были очень образованными. Но один Иван Грозный знал, сколько там, 4 Неск... или 5 иностранных да, языков. языков. Да, переписывался с королевой английской. И с Максимилианом. И с Максимилианом. Поэтому не надо думать о них, что они были где-то там. В отличие а от французского короля, который очень плохо читал и не умел писать. Абсолютная правда, да. Я думаю, что мы разобрались, да, с Арисом Дмитрием. Более-менее понятно, что смерть, ну, почти 100% насильственная. То есть, повтори эксперимент с ножиком плашмя. Вот бросай его до тех пор, пока он не упадет, ровно лезвием вверх, кухонный да. нож. И вот когда На он... бушок лезвием вверх, и чтобы упасть, и порезаться. Ну, да. вот это невероятно. Вот как только у тебя все. получится, чтобы ножик был лезвием вверх, такова вероятность, что Савельевич Дмитрий умер не насильственной смертью. Что невероятно. Ну, вероятность любого события так все это... равно существует, но насколько она ничтожно мала. Да, ничтожно мала, это факт. И намного более вероятно замотивированное убийство. Ну, опять же, локализация повреждения, передняя поверхность. Если бы он падал на ножик, то, очевидно, следует ожидать, что повреждение на задней поверхности шеи. Угу. Да. Спасибо, что посмотрел это видео. Обязательно поставь лайк, прокомментируй его, как ты думаешь. Что же случилось с Царевичем Дмитрием? Или, может быть, ты правда придерживаешь точки зрения, что он умер в ходе несчастного случая? Спасибо, что посмотрел это видео. Подписывайся на канал, лайк, комментарий. Ты знаешь, что делать. И спасибо, что был с Топ-репетитором и Эдуардом Тумановым. Спасибо вам.